வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன விழாகளே நான் போட்டிருப்பேன் கடைசியில் இந்த வீக்குக்கான மீல்ஸ் டைம் டேபிள் வந்து நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுபடி நம்ம இந்த வீக்கில் வந்து பிளான் பண்ணி சமைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டியூஸ்டேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் டியூஸ்டே வந்து காலையில் வந்து மல்டி கிரைன் புட்டு செய்யலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்டி கிரைன் புட்டு மாவை எடுத்திருக்கேன் இப்போ ரெடிமேடாகவே இது வந்து எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்குது இதில் வந்து வீட்டு அப்புறமேட்டு கார்ன் அப்புறம் சன்னா சோயா பார்லி ராகி இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பிராண்ட் வந்து ஓரளவுக்கு நைஸாகவே இருக்குது இந்த புட்டு பொடி ஸோ அதான் இன்றைக்கி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது நல்லா ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஊறிகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு அரிசி அதாவது மாவு தீந்து போயிடுச்சு ஸோ அரிசி இட்லி அரிசி வந்து நம்ம ஊற போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு பழைய அரிசி இருந்தது இப்போது புதுசு வந்து உடச்சி கொட்டுறேன் ஸோ நான் அன்னபூர்ணா பிராண்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ நல்லா இருக்கு ஸோ நான் எப்போவுமே ஒரு நாலு அஞ் நாலு கப் இல்லைனா ஆறு கப் அளவுக்கு இந்த இதில் போடுவேன் ஸோ நம்ம அந்த மீல்ஸ் பிளானில் வந்து நம்ம எத்தனை இட்லி எத்தனை தோசை போட்டிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு மாவு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ இட்லி அரிசி கூட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பச்சை அரிசி மாவரிசி நான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது தோசை வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரும் அதனால் ஸோ இப்போ நம்ம ஊற போட்டால் தான் நம்ம லன்ச் முடிச்சுட்டு மாவாட்டி வச்சோன்னா சரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கொட்டி வச்சாச்சு இப்போ எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் ஸோ இங்கே தான் நான் வந்து இட்லி அரிசி வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய கிச்சன் டூரில் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது வந்து வத்தல் அந்த பக்கெட்டில் இருக்கிறது வந்து வத்தல் இது வந்து கோதுமை மாவு ஸோ ரொம்ப ரேராக எடுக்கிறதெல்லாம் பின்னாடி வச்சுருக்கேன் கோதுமை மாவு வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி எடுக்கிறனால கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு புட்டை வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கிட்டே நான் ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்ல பத்து பத்து நிமிஷம் வந்து ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா இருந்தது இந்த புட்டு என்ன டேஸ்ட்டு தான் வந்து கொஞ்சம் மல்டி கிரைன் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாப்பிட முடிகிற அளவுக்கு டேஸ்ட் இருந்தது ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்துட்டு லன்ச் ப்ரிப்ரேஷனில் வந்து வெண்டைக்காய் சாம்பாரும் பீன்ஸ் மசாலாவும் போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ அதான் நடந்துட்டுருக்கு பருப்பு வெந்துருச்சு வெண்டைக்காவை இந்த மாதிரி வெறும் பேனில் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டு போட்டோம்னா அந்த வளவளப்பு இருக்காது ஸோ அதனால் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன் வெண்டைக்காவை அதை போட்டுட்டு அப்புறம் பீன்ஸ் பொரியல் பணியாச்சு அதாவது பீன்ஸ் மசாலா தேங்காவும் கடலையும் அரைச்சி லாஸ்ட்டாக நான் சேர்க்க போகிறேன் ஃபைனல் டச்சாக ஸோ அந்த கடலை நம்ம எப்போவுமே வெறும் தேங்காய் மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது கூட இந்த நிலக்கடலை சேர்த்தோன்னா அது இன்னொரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தேங்காவும் கடலையும் சேர்த்தக்கப்புறம் ரொம்ப வதக்க வேண்டாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ பீன்ஸ் மசாலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வெண்டைக்காய் சாம்பார் பீன்ஸ் மசாலா அதுக்கப்புறமே சாதமும் வடிச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம செய்யும் போது நமக்கு சீக்கிரமாகவே நமக்கு வந்து செஞ்சு முடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணால் இன்னொன்று நடக்கிற மாதிரி அவங்க ஆஃபீஸில் வந்துட்டு லன்ச் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லன்ச் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ எல்லாமே சாதம் சாம்பார்லாம் அப்படியே மிஞ்சி போயிடுச்சு நானும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து மாவாட்டுறதுக்கு வந்திருக்கேன் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் கிட்டே தான் மாவாட்டுறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஸோ அடைக்கும் ஆட்டியாச்சு 
ஸோ பாதி சாம்பாரை எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் மதியமே வந்துட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் அவங்க சாப்பிட்லன்னதுமே நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் பீன்ஸ் மசாலாவையும் கொஞ்சம் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டேன் ஸோ பாருங்கள் இவ்வளோ சாதம் வந்து மிஞ்சி இருக்குது ஸோ அடை தான் நம்ம நைட்டு போட்டிருந்தோம் அந்த லிஸ்டில் டைம் டேபிளில் ஸோ அடையை வந்து இப்போ காலையிலையாக மாற்றியாச்சு அதாவது வெனஸ்டே மார்னிங்காக மாற்றியாச்சு ஸோ அந்த அடை மாவை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சிட போகிறேன் ஸோ எங்களுக்கு பிடிச்சா பிடிக்காது அதனால் இப்போவே எடுத்து உள்ளே வச்சிட போகிறேன் ஸோ நாளைக்கு காலையில் தான் அடை ஸோ ஈவினிங் வந்துட்டு இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை இல்லைங்களா சாமிக்கு நெய்வேதியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொழுக்கட்டைக்கு சும்மா ஒரு நாலே நாலு கொழுக்கட்டை தான் சாமிக்கு செஞ்சு நெய்வேதியம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கிட்ட கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணி ரெடிமேட் இடியாப்பம் மாவு தான் ஸோ சாமிக்கு வந்து ஒரு நாலு கொழுக்கட்டை பண்ணி வச்சுட்டு பூர்ணம் வந்துட்டு எள்ளு பூர்ணம் தான் ஸோ அதுவும் இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் மாவு பிசைஞ்சிட்டு நம்ம அந்த பூர்ணம் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே நான் வறுத்து வச்சுருக்கேன் எள்ளு ஸோ அதனால் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிடுறேன் வெள்ளமும் நான் எப்போவுமே நுணுக்கி வச்சுருப்பேன் ஸோ அதனால் வெள்ளமும் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நம்ம அரைச்சோன்னா நமக்கு வந்துட்டு பூர்ணம் வந்துட்டு ஸ்டஃபிங் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிரும் இதை நம்ம அப்படியே உருண்டியாக கூட நம்ம உருட்டி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த இனிப்பு கொடுக்கறதுக்காக லைட்டாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஏலப்பொடி இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போது பூர்ணமும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் பிசைஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கொழுக்கட்டை போல் வந்தது ஆறு கொழுக்கட்டை வந்திருந்தது ஸோ இப்படி தாங்க ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் போயிட்டு இருந்தது ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு உருண்டை மட்டும் கிடச்சிது இதை அப்படியே சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொழுக்கட்டை செஞ்சுட்டு மிச்ச இருந்த எள்ளில் வந்து இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சாச்சு அப்புறமே ஒரு பூஸ்ட் ஆத்தியாச்சு பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ ஈவினிங் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிட்ட ஆகுது ஸோ பாலை கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு அடுத்து வந்து நைட் ஆயிடுச்சுங்க ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் கிட்ட ஆயிடுச்சு ஸோ சாதம் தான் அப்படியே இருந்தது இல்லைங்களா அதனால் சாதமே சாப்பிட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் வந்து சாதம் தான் எங்களுக்கு வந்து டின்னரு ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு டைம் டேபிள் போடும்போது தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நாளே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு சரி பரவாயில்ல சாதமும் சில சமயம் நைட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் சாம்பார் மட்டும் சூடு பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக ஸோ நைட் டின்னரும் முடிச்சாச்சு ஸோ லைட்டாக ஊறுகா வந்து டச்சப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் டேங்கியாக சூப்பராக இருக்கும் நைட்டு வந்து கொஞ்சம் ஊறுகா தொட்டு சாப்பிட்டா ஸோ சாம்பார் நல்லா சுடுது வெண்டைக்காய் வந்துட்டு நல்ல நம்ம வதக்கிட்டனால நைட் ஆனாலும் அந்த வளவளப்பு இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஸோ நைட் டின்னரை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அடுத்த ஆஷ் யூஷுவலாக நமக்கு நைட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜிங்க்கில் வந்து பாத்திரம் இருக்கும் ஸோ கிரைண்டரும் இன்னும் விளக்கணும் 
ஸோ இன்றைக்கி வளைக்கி முடிச்சிட்டோன்னா இன்றைக்கி ரொட்டீன் வந்து முடிஞ்சது ஸோ நாளைக்கு வெனஸ்டே வந்து என்னென்ன ரொட்டீன் இருக்குது அப்படின்ற பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து காலையில் மல்டி கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் பண்ணிட்டோம் வெண்டக்காய் பீன்ஸ் பண்ணிட்டோம் கொழுக்கட்டை பண்ணிட்டோம் அடை மட்டும்தான் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அடையை வந்து வெனஸ்டே மார்னிங் போட்டுறேன் ஸோ நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்றதை நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்